வணக்கம் எந்தெந்த ராசிகள் எந்தெந்த லக்னத்தை சேர்ந்தவங்க எந்த ஜெம் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணால் அதாவது ரத்தினங்கள் யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் கொடுக்கும் நான் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இதை மேஷ ராசின்னு எடுத்துக்கோ முதல்ல இந்த மேஷ ராசியில் பிறந்தாலும் சரி அல்லது நீங்கள் எந்த ராசியில் பிறந்தாலும் மேஷ லக்னம் உங்கள் சுய ஜாதகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல செவ்வாயுடைய ஆதிக்கத்தை பிறந்தாலே செவ்வாய்க்கு நட்பு கோள்கள் ஃப்ரெண்ட்லி பிளானட்ஸ் குரு சூரியன் சந்திரன் இதில் பணமாக உங்களுக்கு வேணும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் நிறைய மணி தான் வேணும் பிஸ்னஸில் வந்து லக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லோ சாஃப்டேர் கனக புஷ்பராகன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எல்லோ சாஃப்டேர் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணேன் அது எப்படி நீங்கள் வாங்கணும் எப்படி தேர்வு செய்யணும் எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்கணும் எந்த விரலில் அணியணும் பொதுவாக எல்லோ சாஃப்டேர் அப்படிங்கிறது ஆண்களாக இருந்தால் வலதுக்கை ஆள் காட்டி விரல் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரல் இந்த வரலை தான் அந்த எல்லோ சஃபேர் யூஸ் பண்ணும் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக நல்ல ஒரு க்ரோத் கொடுக்கும் இது மேஷத்துக்கு அடுத்தது வந்து ரிஷபம் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்கணும் பொருளாதாரம் நல்லா வளர்ச்சி அடையணும் அதிர்ஷ்டம் வேணும் முன்னேற்றம் வேணும் மரகத பச்சை இந்த மரகத பச்சை வந்து நிறைய கண்ட்ரிலிஸ் விளையும் தெளிவாக ஏன்னா மரகத பச்சை வந்து ரொம்ப க்ளீனாலாம் வர்றது கிடையாது ஓரளவுக்கு அது இயற்கையான அந்த ஃபெதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கோடுகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பச்சை நிறத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு புதன்கிழமையில் நீங்கள் அதிகாலையில் வலது கை மோதிரவர்கள் ஆண்களுக்கு இடது கை மோதிரவர்கள் பெண்களுக்கு அல்லது சுண்டு விரல் அதாவது கடைசி விரல் ஸ்மால் ஃபிங்கர் இந்த விரல் இந்த ஸ்மால் ஃபிங்கர் எதுக்கு அணியிறோம்னா நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் ஃபிதர் ஃபிங்கர் வித்தைகள் வித்தைகள் புகழ் கீர்த்தி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஃபிங்கர் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்கும்னா ரிங் ஃபிங்கரில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபிங்கரில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான வளர்ச்சிகளை கொடுக்கும் இது ரிஷபத்துக்கு மிதனத்துக்கும் இந்த மரகத்தை பச்சை பொருந்தோம் கன்னிக்கும் இந்த மரகத்தை பச்சை பொருந்தோம் அதுக்கடுத்து துலாம் துலாம் ரிஷபம் மிதனம் கன்னி இந்த நாலுத்துக்குமே இந்த பச்சை நிறம் அப்படிங்கிறது மிக மிக நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் இந்த பச்சை ஏன் எது அந்த மாதிரி ஏற்படுத்துதுன்னா நீங்கள் பெருமாள் கோயில் போனீங்கன்னா எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் அவருடைய திரு மார்பில் அந்த மரகத கல்லை வந்து ஒரு பெண்டன்ட் ஒரு டாலராக வச்சுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த மரகதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பட்டும் படாத தன்மை எதோட ஒட்டாது ஆனால் ஒட்டாமையே இருக்காது அந்த மாதிரி அந்த மரகத பச்சை அணியிறவங்களுக்கு அந்த பூலோக வாசிகளுடைய பாசம் அன்பு நெருக்கம் இதுல இருந்து அந்த பற்றற்ற ஒரு நிலையில கொண்டு போகும் ஆனால் பற்றோடியே இருக்கும் அப்போ அந்த மனிதன் எந்த நிலைக்கு அந்த நிலைக்கு வரானோ அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த அக்னியான விலைக்கு ஞானம் பிறக்கும் அப்படி ஞானம் பிறக்கக்கூடிய தன்மை இந்த புதன் கொடுக்கும் போது அவங்களை நினைக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஃபோக்கஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் இந்த ராசிகள்லாம் இது ரொம்ப பொருத்தம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடகம் சிம்மம் இந்த கடகம் சிம்மம்க்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிங்க் சஃபேர் இல்லைனா ரூபி மாணிக்கம் சொல்லக்கூடிய ரூபி அல்லது பிங்க் சஃபேர் இந்த ரெண்டுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டங்கிற வாலி வழங்கும் கடகத்துக்கு கனக புஷ்பராகம் அப்படின்னு சொல்கிற ஜென்ஸோனும் அடிஷ்னலாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட் பண்ணும் நிறைய பேர் பேர்ல் போடலாமான்னு கேட்பாங்க நான் கடகராசி நான் கடக லக்னத்தில் பொறுத்திருக்கேன் நான் வந்து மகர ராசியில் இருக்கேன் ஆனால் லக்னம் வந்து இந்த கடகமாக இருக்குது ரிஷபராசியில் பிறந்திருக்கேன் ஆனால் லக்னம் கடகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க பேர்ல் போடலாமான்னு கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக பேர்ல் யார் வேணால் போடலாம் இந்த பேர்ல் போடுறதால மன அமைதி சாந்தமான ஒரு குணம் மனசில் வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் இது முத்துக்களால் ஏற்படுறது ஆனால் கடக ராசி அல்லது கடக லக்னம் ஒருவேளை சிம்மம் இது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிக் சஃபேர் எல்லோ சஃபேர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லக் வந்து உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் ஆகும் இல்லை ஜெம் ஸ்டோனில் பிலீஃப் உள்ளவங்களுக்கு இது பொருந்தும் அடுத்தது தனுசு ராசி தனுசு மீனம் இந்த ரெண்டு ராசிக்குமே நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லோ சஃபேர் கனக புஷ்ப ராகம் அது வந்து ஒரிஜினலாக நேச்சுரலாக பார்த்து நீங்கள் எடுக்கிறது தேர்வு செய்யறது ரொம்ப அவசியம் அதில் வந்து கரும்புலிகள் குறிப்பாக வரக்கூடாது கோடுகள் இருக்கக்கூடாது உடஞ்சி இருக்கக்கூடாது இது ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் பார்த்து தேர்வு செய்யறது அவசியம் அதே மாதிரி மீனம் இந்த தனுசு ராசிக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜெம் ஸ்டோன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஸ்கேப்போலைட்னு வந்து ஜெம் ஸ்டோன் இருக்கு இது செமி ப்ரீஷியஸ் சைடில் வரும் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோனில் வராது செமி ப்ரீஷியஸ் வரும் அதுவும் வந்து பயன்படுத்தலாம் மகரம் கும்பம் இந்த மகரம் கும்பத்துக்கு வந்து எப்பவுமே எல்லாரும் ப்ளூ போடுங்க மகர ராசிக்காரங்களாம் நீலகல் போட்டுக்கிறாங்க கும்பமும் போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் அது பொருந்துமா பழிக்குமா சனியுடைய ஆதிக்கத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் மிக ஜாக்கிரதையாக அந்த ப்ளூ சஃபேரை தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா ப்ளூவில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ளூ சஃபேர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அது சில்வரில் யூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் உங்கள் சுய ஜாதகத்தை சனி வலுவாக இருக்காரான்னு பாருங்கள் உங்கள் லக்னமும் அந்த ராசிக்கு பொருத்தமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரிஷபமாக இருக்கீங்க துலாம் இருக்கீங்க